本节目由冰爽痛快的康师傅冰红茶独家冠名。二零零零年四月三十日，北京香山脚下，一场完全免费、即兴而起的音乐节，在初夏的燥热中横空出世。它的出现，开启了中国户外音乐节从沉寂到喧腾的序幕。二零零零年，我国举办的户外音乐节数量为四场。时间来到二零二三年，这一年里，大大小小的音乐节数量达到了五百六十场。越来越多的人愿意为一场演出去一座城市，来一场夏日狂欢。音乐节是一个互联网时代最大的线下的同好社交场景。我觉得音乐节现在更逐渐的变成一种生活方式。除了音乐以外呢，它现在包含更多的展览、美食、潮玩等等的内容。音乐节其实它已经从一个小众慢慢走向大众，从一个非常独立的音乐风格走向了一种，嗯、呃，大家都能够接受的一种休闲娱乐方式。我小时候其实很期盼自己能够上音乐节，可是那时候我们乐团没有机会上到音乐节，真正就是入行，以自己出道的身份。才有机会去参加到音乐节。音乐节，那是对于音乐人来讲，它是一个很好很好的机会。它不仅仅只是表演给喜欢他的人看，现场有很多可能不是他的群众，他必须更努力去把他们抓住。我们要办一个音乐节，所以我就召集了一些年轻爱音乐的朋友。户外直接面对观众，对年轻人是很有挑战的，巡演会非常辛苦，但是可以磨练年轻人的意志跟初心。大家好，我是鼓手胡一彤。是一名家族打唱选手。胡雨桐在《闪光少年》当中是特别特殊的一位存在，他既能唱又能打，以唱打在音乐节当中闻名，所以我也非常期待他在《闪光》舞台上唱打的这个表现。呃，之前也经常演音乐节，今年呃五场五六场了。哈喽，嗨，大家好，我是盘尼系列的主唱小乐。小乐是我觉得一直在他的乐队当中也是承担着一个大哥哥的角色 ，live 的这种表现力、抓力以及现场的每一次的不确定性，他都独特的。嗯，上过多少次音乐节？记不住了。三四百次，对。你好，胡雨桐，小乐，小乐。演出是在这儿演吗？对哈喽哈喽，哈喽，大家好，我叫谭聪聪，目前就职于霓虹花园，我是这个乐队的主唱，还弹贝斯。第一次演音乐节应该差不多是在十八九岁的时候，反正一直到现在我已经演过很多音乐节了，无数场音乐节。聪聪其实我们合作过很多次，他是一个非常有独特、鲜明个性，而且是一个非常具有少年感的这样子一个乐队的主唱。Hello Hello， 哎，好久不见，好久不见，好久不见，帅，我是随便坐吗？请坐，请坐，座位旁边。咱们两个搞乐队了，哎，确实。
小的算前辈，因为他比我们早一点。我跟他本来就是算是同一种类型，然后我们从事的工种也算是同一种岗位。我觉得是大哥哥吧，大哥哥听起来有点矫情，反正他就是哥。呃、嗯，我刚才还讨论，我说这个、这个、这舞台要是下雨，怎么拍啊？但这舞台搭的还蛮蛮酷的，这个，嗯，这屏是吗？你们那新专有一首歌我特别喜欢，是你猜一下，新一批还是新新的？黄昏下原野？呃，不是，落叶听风。耶啊，特别美，谢谢谢谢。Hello， 嗨嗨，你好你好你好。大家好，我是歌手刘宇，舞者刘宇，唱跳歌手刘宇。我们的中心卫视，刘宇。刘宇是带票能力非常强的一位，我看到他之前有开多场比较大型规模的巡演，票房都是一票难求的那么一个状况。巡演一共今年做四场，对，然后在这个第三场中间还有准备自己的个人专辑。平时上音乐节的频率就是应该不会超过十场。这边坐，坐这，真帅，小伙子，谢谢。<笑>哎呀，这天比昨天好，热吧？不热。没有扇子，你穿的挺凉快。哇，好久不见啊 ！Hello， Hello， 大家好，我是姚琛，是一名唱跳歌手。大家好，我是音乐人张元奇。音乐节的次数不算多，也不算少。希望有自己的新歌在这个舞台上能被大家听见。每个月一两场吧，一场吧，还是比较少的了，算是。最近嘛，就是因为来这个节目，又特意准备了一首新的歌曲嘛，也是为这个节目写的，比较说唱的说唱歌曲，跟大家见面。小张哥，谁？哎呀，哥，小张哥，谭师傅，乐哥，乐哥，张师傅，童哥，童哥，童哥 ，Hello Hello Hello， 宇哥，宇哥，宇哥，陈哥，陈哥，齐哥，齐哥，齐哥，都是哥，齐哥都是哥。咱们这节目真松弛啊，我都不知道开始录了。今天就当上 MC 了吗？对啊，习惯了，也习惯吧。直接直接一过来就。那么，让我们看一下下一位出场的嘉宾是哪一位吧。哎呦 ，Hello， 博远。Hello， 大家好，我是歌手博远。博远，恭喜他，祝贺博远。我三十一岁，擅长唱跳。博远是出了名的 vocal 非常棒。此外呢，人缘特别好，已经有好多位朋友向节目组推荐博远，一定要来到这个闪光舞台。现在向我们走来的是博远，博远，博远，志向高远。哎呀，你是 MC 是吗？可以，因为都是脏的。能坐，能坐，能坐。好，博远选择坐在了刘宇身旁，博远刘宇，呃，没有下雨。那待会儿肖老师来才知道呀。肖老师，肖老师来不好说了。肖老师不好说了，今天。哎呦，现在向我们走来的是黄子鸿凡。Hello， 大家好，我是黄子鸿凡啊，我是一名歌手。黄子鸿凡应该说他是一个六边形的战士，又会很多的乐器，然后高音又非常强。并且这两年他在整体的数据市场的号召力上来反馈，无疑应该是音乐节的当红炸子鸡。基本上每个周末都有一到两个音乐节在到处跑。老师们好，老师们好，老师们好，黄子鸿凡，怎么怎么做怎么做，随便做就跟随便家一样。你快坐这边吧，好吧，喜欢喜欢凑热闹，好。还不嫌热？我跟黄子也认识很久了，我们俩经常看对方的搞笑视频，都觉得彼此很搞笑，然后也都是川渝的，就还挺聊得来的。然后黄子确实音乐素养非常高，他也是个音乐世家，然后小时候也学小提琴、学键盘这些都学了很久，然后就是很厉害。哟，接下来向我们走来的是王泽南。哈喽，大家好，我叫王泽南，呃，我现在是棱镜和时间不够以后的鼓手。我觉得王泽南其实是一个
可塑能力非常强的这样一个人，所以对他节目中的这个表现，觉得还是蛮值得期待的。大家好，我是才出道三个月的新人奥利。至今为止，我还没有参加过任何音乐节。啊，大家好，我是范世奇。范世奇有自己独特的音乐风格，以及他是一个非常能够把路人转变为粉丝的这样子一个很有魅力的音乐人。我只上了两场音乐节嘛，相当于是一张白纸啊。Hello，Hello，Hello hello, hello.。选出来的坐这边，自己组出来的坐那边。我也是选出来的那一波，不是这什么个情况啊,啊？这么个逻辑啊？我们都是选出来的，就咱们仨搞乐队，他自己在这儿，表演局瞎分的。但是确实是这么做的嘛，确实一做道理。那边组出来的，那边是组出来的，组出来的不是组出来的，组。哦，嗨，哈喽，大家好，我是演员李明德，很高兴这次能来到闪光的夏天。当然了。一边上课一边实践，我想这就是理论与实践相结合吧。李明德，我也刷到过他的视频，在网络上的热度非常高，很期待他的声音在这个闪光舞台上能够有不一样的呈现。没有上过音乐节，但是我看过音乐节，就是还感觉还蛮酷的。哎，我坐这边没选出来，这边没。李明德，我陪你。OK OK， 谢谢。咱也是演员。选出来的、组出来的、演出来的，咱也是演员啊。对李明德老师的出现感到意外吧？因为李明德老师是演员嘛，感觉他来挑战音乐节，没有想到，但是还是很期待他的舞台的。哦哟，我的天！来，下面走来的是 Ice。OK， 大家好，我是 Ice 杨长青。我参加过多少次音乐节呢？粗略估计一百场肯定是有了吧。你们好，我叫张彦祖 ，C A P P E R Capper。Capper， 恭喜 Capper。Yeah. Capper 在之前他的那首《雪》的成绩非常的好。呃，虽然不是他第一个爆单，但是应该是他有史以来最厉害的金曲。我跟 k a p e r 认识很多年了，就是一七年、一八年就认识了。就是他一直都是对自己的音乐很有追求，然后会不断的修改自己的作品，就是印象还蛮好的。大家好，我是韩天贤。我是个唱歌的，但是唱歌没多少人听。然后呢，就开始拍视频，然后在网上火过。我就很像那种初入职场的那种小白，大面积撒网，啊，一撒就是五年，然后呢，看谁那啥能选中我，然后呢，这一次很荣幸的被我们闪光的夏天选中了，谢谢导，谢谢那个导播写的，谢谢谢谢导演组，谢谢节目组，感谢所有人，真的，我不会让你们失望的，我真的是一个天赋型选手，你看我今天您在我这留下的种子，您为我的种子泼的每一滴水，我以后都会长成一一个大树，嗯。配钱配钱，文武双全，挤挤吧，挤挤吧。一二三四五六七八，九十十一十二十三十四十五，这都到齐了。来了来了，现在向我们走来的是萧敬腾。大家好，我是闪光企划人萧敬腾，欢迎来到我们的康师傅冰红茶闪光的夏天。在接下来的三个月里面呢，我们会去到多个城市，啊、呃，开启我们的音乐之旅。
made some noise! Oh, whoa! <笑>户外音乐节相比于室内，需要面临更多的挑战。首先就是天气。昨天我落地就开始下雨，就那个飞机穿过云层，我就说，啊，肖哥也来了，比较麻烦。然后室外它不只是下雨的问题，哇，它这个雨都飘进来了，都一直在下雨，整体的这个感觉其实会让整个氛围变得越来越低沉。观众，明天我自己来把这地下的水洗干。下雨淋雨是一件不太舒服的事情，没有会像晴天那么的舒服和那么的嗨吧。他如果再大了，设备就交坏了。老师，他们有雨伞吗？这小蜜蜂已经透了。所以说到时候正式舞台咋办？向阳老师，嗯、呃，怎么说呢？就是气气气候不太好。邱老师，收收神通吧，不要滑倒就好。哦哦哦！哇，哎呦，有点担心，真的，我因为我之前就唱过一次下暴雨的那种舞台，然后麦就后来坏掉了，就是突然间不响了，很心疼。那明天观众咋办呀、啊？真的，你们这场地是不是可以想点什么办法铺点啥？不然观众明天真和泥巴。我们特别担心观众。因为如果观众一直在跟泥地做斗争，那他们可能没有办法沉浸在里面。对，用压的，用压的走，不要滑倒就好。很浪漫啊，好有感觉哦。嗯、我演出从不担心任何的天气情况，我特别喜欢淋雨演出。明天天气能做美吗？你不用看我，能做美，收一收，收一收，能吗？收一收。哎呦，我是第一次领教啊，我觉得真的，哎，这个功力深厚。我之前我发现自己经常能碰到把雨天给它变晴，所以说看这次我来跟肖老师斗一斗，看是他雨天更雨，还是我晴天更晴。准备好了吗 ？One take 的舞台，只有一次机会。一人十三那个比例，喂喂，一二三。不着急，你不着急，不着急。耳返有点串频啊。你鼓还需要再设定一下吗？我需要看一下。你要保持好状态，我要保持好状态，我是第一把。嗯，尽尽尽我所能吧。很紧张。尤其是今天的氛围像一个考试，你要在短时间内你要打动观众是很难的一件事情。我觉得今天天气有点冷吧，我怕观众们就是无聊。哦，我这我真感觉我会妄动了。舞台，最不意外的就是发生意外。他的第第二根弦音不准啊，赶快调一下。我耳返没有声音，耳返没声音，稍等不及。啊，现在有了，又没有了，不是这样我怎么演啊？音太不准了，老兄，拜托，我求你了。这声音完全不对啊！你现在给我回答我什么状态？我太慌了，他没有要调调音的意思。哦，穿行一把，艰辛发夕呀，轻松一下，温度九八，以后的路不
才会有痛苦？我们的未来该有多苦？送给我的青春很大伙伴，像漫画一样拍，结局精彩精彩了，接下路分我心开。别怕，无缘覆盖。擦干你眼角的泪水，放肆和我一起大笑。所有闪光的伙伴，尽管你我是初来乍到，像花儿般的起舞，他们形容我们多撒欢，感受着冰霜一下，随处飘满了多巴。这样多好、哎，快来吧，奔腾电脑，就让。心发信号，轻松一下，温暖就把打扮漂亮。十八岁是天堂，我们的生活甜得像糖。穿新衣吧，提心发信号，轻松一下，温暖就把以后的路不再会有痛。穿了也会旧的，青春画布也会留下皱褶。不必害怕，哪会有不够格？痛快去爱，去享受你的生活。透过时间可以看到青春，八年的青春很亮。记忆里的上课的铃声，回过头是自己在唱。心发夕阳，轻松一下，为的是出发，打扮漂亮。十八岁是天堂，我们的生活甜得像糖。我穿新衣吧，全是发夕